pour Netanyahu, pas seulement aux états unis Le Netanyahu modèle de 2023 n'est pas le Netanyahu d'il y a 10 ans qui était reçu avec porte ouverte dans la plupart des capitales du monde. Aujourd'hui, il lui reste peut-être Chypre et d'autres pays de taille moyenne dans lesquels il se rend récemment. Son voyage en Chine n'a toujours pas été confirmé, entre mm -hmm. parenthèses, parce qu'il comprend très bien à quel point cela serait une provocation vis-à-vis -vis des états unis et Donc ce n'est plus le même Netanyahu aujourd'hui. Il y a une crise diplomatique avec les états unis on ne peut pas le, le nier. Zelensky, en revanche, lui, est un allié clé des états unis face à l'agression la, à russe et à la stratégie américaine d'unifier le monde libre face à la Russie et à la Chine. Or, Israël, dans le contexte actuel, n'est pas perçu comme tel par les états unis avec un gouvernement qui est, qui est ce qu'il est dans la, dans, dans la coalition actuelle, avec une administration Biden qui continue de penser que la, la, les politiques de réforme du gouvernement Netanyahou, si elles avaient été poursuivies, auraient fait d'Israël un pays similaire en termes de, de réforme à la Hongrie et à la Pologne. Et là, il y a un message très clair des états unis que lorsqu'on parle de valeurs communes, eh bien, il faut qu'il y ait des valeurs communes. Maintenant, Netanyahou lui-même, je vous rappelle, lors de sa réunion avec Elon Musk hier, a dit que la, la réforme telle qu'elle avait été présentée par Yair Levine était une mauvaise réforme mm -hmm. et qu'elle aurait remplacé un déséquilibre par un autre au lieu de rééquilibrer le système. Je me permets de me citer, c'est la formule que j'utilise depuis maintenant plus d'un an, donc je ne sais pas si je dois demander des <rire> copyrights, mais c'est exactement ce que, ce que je dis, c'est que la réforme de Levine, au lieu de rétablir un déséquilibre, aurait remplacé un déséquilibre par un autre. Je me félicite que Netanyahou le dise ouvertement aujourd'hui sans me citer, mais ce n'est pas grave, et que lui-même le dit. Alors, quelle va être maintenant sa politique On n'en sait rien, parce qu'au moment où il dit cela aux états unis eh bien, son propre parti, et il arrive Levine, mais pas du tout, on va continuer jusqu'au bout. Donc, on n'y comprend plus rien. Et, et les Américains n'y comprennent plus rien. Et donc, je pense que ce que va demander Biden à Netanyahou dans leur rencontre en catimini à la, à la Assemblée Générale des Nations Unies, c'est uh, « What the hell are you doing » Qu'est-ce que vous faites Quelle est votre politique uh, Je ne sais pas si uh, la réponse de Netanyahou uh, le satisfera, mais je pense que les États-Unis veulent comprendre exactement uh, quelle est la direction de Netanyahou sur le plan interne et sur le plan international. 